హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో ఈరోజు మనం మార్నింగ్ ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ టూకి సంబంధించి ఫిబ్రవరి జరిగేటువంటి ఎగ్జామ్ కోసంగా రెండు వేల ఇరవై మూడుకి సంబంధించినటువంటి టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ని స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఫస్ట్ క్లాస్ కానీ మిస్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని చూడండి ఎందుకంటే వితిన్ వన్ టు వన్ వీక్లో మీకు మొత్తము ఇయర్ సంబంధించిన టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ని వీడియోస్ రూపాలు మీ అందరికీ అందించడం జరుగుతుంది సో ఎవరైనా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇది క్లాస్ టూ సో రెగ్యులర్గా మన క్లాసెస్ని చూసేందుకు గాను రెగ్యులర్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ టూకి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ గ్రాండ్ టెస్ట్ని జనవరి తొమ్మిదవ తేదీన మనం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఏపీపిఎస్సి నిర్వహించేటువంటి ఫార్మాట్లో అదే స్టేట్మెంట్ రిలేటెడ్గా మంచి కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్తో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా నూట యాభై ప్రశ్నలతో మన యొక్క గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది ఉండబోతుంది సో డేట్ని సేవ్ చేసుకోండి యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇదివరకు చేసినటువంటి మార్క్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి వాటిని రిఫరెన్స్గా మీరు యూజ్ చేసుకోండి అసెస్మెంట్గా అంటే రాబోయేటువంటి ఫిబ్రవరిలో జరిగేటువంటి ఎగ్జామ్లో ఎక్కడ ఏ సబ్జెక్టులో ఏ టాపిక్లో వీక్ ఉన్నారో ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసుకునేందుకు ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి భావిస్తున్నాము సో వెంటనే స్టార్ట్ చేద్దాము క్లాస్ టూ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కోర్వా ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ ఏ దేశంతో కలిసి జాయింట్ వెంచర్ ఏకే టూ నాట్ త్రీ అసాల్ట్ రైఫిల్స్ని తయారు చేస్తుంది అసాల్ట్ రైఫిల్స్ని తయారు చేస్తుంది సో ఆన్సర్ రష్యా రష్యాతో కలిసి ఏకే టూ ఓ త్రీ అసాల్ట్ రైఫిల్స్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నాసా యొక్క ఇటీవలి విశ్లేషణ ప్రకారము మొత్తం అత్యంత వేడి సంవత్సరాల జాబితాలో రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరము రెండు వేల పదిహేనుతో పోల్చినప్పుడు ఎన్నో వేడి సంవత్సరంగా రికార్డులలోకి ఎక్కడం జరిగినది అంటే ఓవరాల్గా రెండు వేల పదిహేను అనేది టాప్లో ఉంది మరి రెండు వేల పదిహేనుతో పోల్చినప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండు యొక్క స్థానం ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఐదవ స్టేజ్లో ఉంది కంపేర్ చేస్తే అత్యంత వేడి సంవత్సరాల జాబితా నెక్స్ట్ ఇటీవల వార్తల్లో కనిపించినటువంటి షాంగ్ జున్ చెంగ్ ఏ క్రీడల్లో ఆడుతారు అంటే ఏ క్రీడల విభాగానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి టెన్నిస్ టెన్నిస్ స్పోర్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏపీపిఎస్సి స్పోర్ట్స్ మీద బాగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వైట్ టఫ్టెడ్ రాయల్ బటర్ఫ్లై ఇటీవల ఏ రాష్ట్రంలో కనిపించింది వైట్ టఫ్టెడ్ రాయల్ బటర్ఫ్లై అనేది ఇటీవల కేరళలో కనిపించడం జరిగింది కేరళ వార్తల్లో నిలిచిన పరాక్ ఏ రంగానికి సంబంధించిన రెగ్యులేటర్ బాడీ వార్తల్లో నిలిచినటువంటి పరాక్ ఇది విద్యకి సంబంధించినటువంటి రెగ్యులేటరీ బాడీ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్ నెక్స్ట్ ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్ మరియు పంజాబ్ తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం పాత పెన్షన్ స్కీమ్ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ని ఇటీవల ఏ రాష్ట్రం పునరుద్ధరించింది ఇది వరకు ఓపీఎస్ ఉన్నప్పుడు కొంత ఇప్పుడు కొన్ని రాష్ట్రాలు ఈపీఎస్ అని రకరకాల వాటితో రీప్లేస్ చేయడం జరిగింది బట్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ఓపీఎస్ని పునరుద్ధరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నటువంటి నేపథ్యంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ కూడా ఓపీఎస్ని పునరుద్ధరించడం జరిగింది ఒకటి రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ పంజాబ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్గా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గ్రామ రోడ్ల అభివృద్ధి పథకంను ఏ రాష్ట్రం ప్రకటించింది గ్రామ రోడ్ల అభివృద్ధి పథకం తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి గ్రామ రోడ్ల అభివృద్ధి పథకం తమిళనాడు ఏ సంస్థ గివింగ్ టు యాంప్లిఫై ఎర్త్ యాక్షన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది గివింగ్ టు యాంప్లిఫై ఎర్త్ యాక్షన్ డబ్ల్యూఈఎఫ్ వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం ఫెడరల్ బ్యాంక్ లిటరీ అవార్డ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏ రచయితకి లభించింది ఫెడరల్ బ్యాంక్ లిటరీ అవార్డ్ కే వేణు కే వేణు అవార్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ నోబెల్ ఫిలింఫేర్ అవార్డ్స్ నేషనల్ అవార్డ్స్ వాటన్నిటిని కూడా ఒక క్లాస్లో అవార్డ్స్ మీద మనం చేద్దాము 
మున్సిపల్ సేవలు మరియు యుఎల్బి అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ కోసం నేషనల్ అర్బన్ టెక్నాలజీ మిషన్ని ఏ కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ అమలు చేస్తుంది గృహ మరియు పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ సో ఫర్దర్గా వెళ్ళే ముందు మన యొక్క అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ యాప్ నందు గ్రూప్ టూ మెగా టెస్ట్ సిరీస్ సంబంధించి నూట ఇరవై ఐదు టెస్టులతో అనగా నూట పదిహేను చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు పది గ్రాండ్ టెస్టులు ఒకసారి నూట పదిహేను చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులను కానీ మీరు కానీ కంప్లీట్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ప్రిలిమినరీ సిలబస్ మీద పట్టు సాధిస్తారు దాని తర్వాత నిర్వహించేటువంటి పది గ్రాండ్ టెస్టుల ద్వారా తక్కువలో తక్కువ కనీసం ఐదు సార్లు మొత్తం సిలబస్ని రివిజన్ చేస్తారు ఎందుకంటే రివిజన్ ఈజ్ ద మాస్టర్ అండ్ రివిజన్ ఈజ్ ద కీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాం రివిజన్ స్ట్రాటజీకి సంబంధించి ఈ టెన్ గ్రాండ్ టెస్టులు మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి అంతేకాకుండా ఫిబ్రవరి తొమ్మి జనవరి తొమ్మిదో తేదీన మనం నిర్వహించేటువంటి ఫుల్ ఫ్లెజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ని తప్పకుండా అటెంప్ట్ చేయండి బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఆఫర్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ నైంటీ నైన్కి వెంటనే యాప్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి లింక్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకుని రిజిస్టర్ చేసుకుంటే చాలా తప్పకుండా మీకు బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇండియా మొబైల్ గేమింగ్ రిపోర్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ప్రకారం మొబైల్ గేమర్ల కోసం ఏ రాష్ట్రము అగ్రస్థానంలో ఉంది మొబైల్ గేమర్ల పరంగా అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రము ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంటు ఇటీవల భారత క్రికెట్ జట్టు మూడు వందల పదిహేడు పరుగుల తేడాతో ఏ దేశాన్ని ఓడించడం జరిగింది శ్రీలంక అతిపెద్ద విజయంగా పేర్కోవచ్చు మూడు వందల పదిహేడు పరుగుల తేడాతో శ్రీలంక మీద మనము విజయాన్ని సాధించడం జరిగింది ఏ కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ నేషనల్ స్టార్టప్ అవార్డ్స్ రెండు వేల ఇరవై రెండుని ప్రదానం చేస్తుంది నేషనల్ స్టార్టప్ అవార్డ్స్ వాణిజ్యము మరియు పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ నేషనల్ అవార్డ్స్ రెండు వేల ఇరవై రెండుని ప్రదానం చేస్తుంది దీని మీద ఇంకా ప్రశ్నలు అనేవి చాలా వస్తాయి మనకి ఎందుకంటే యూనికాన్స్ వీటిల్లో ఈ సంవత్సరం కొత్తగా ఎన్ని యూనికాన్స్ వచ్చాయనేది సర్వే ప్రకారం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది నెక్స్ట్ భారత సైన్యం ఏ దేశంతో కలిసి సైక్లోన్ వన్ అనే ఉమ్మడి శిక్షణ వ్యాయామాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ అన్నీ కూడా సైక్లో వన్ అనేది ఈజిప్ట్కి సంబంధించింది ఈజిప్ట్కి సంబంధించింది ప్రపంచ జనాభా సమీక్ష అంచనాల ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ప్రపంచంలో అత్యధిక జనాభా కలిగినటువంటి దేశంగా భారతదేశం ఉద్భవించింది భారతదేశం రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి అతిపెద్ద జనాభా గల దేశంగా నెక్స్ట్ ఐఐటి మద్రాసు అభివృద్ధి చేసినటువంటి దేశీయ మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్ పేరు ఏమిటి భార్ ఓఎస్ బార్ ఓఎస్ బారోస్ వార్తల్లో కనిపించినటువంటి గోర్ష్కోవ్ ఏ దేశానికి చెందినటువంటి యుద్ధ నౌక గోర్ష్కోవ్ రష్యాకి సంబంధించింది సో రష్యా ఉక్రెయిన్ నేపథ్యంలో మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సింది నాటో ఎప్పుడు ఉద్భవించింది మొత్తం సభ్య దేశాలు ఏమిటి కొత్తగా జాయిన్ అయినటువంటి దేశం ఏమిటి ఎందుకు ఈ ఇష్యూ వచ్చింది వీటన్నిటినీ కూడా నాటో పరిధిలో మీరు కానీ చూస్తే చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఇటీవల భారత నౌకాదళంలోకి ప్రవేశించినటువంటి ఐదవ స్టెల్త్ స్కార్పెప్స్ క్లాస్ సబ్మెరైన్ పేరు సో రీసెంట్గా సబ్మెరైన్ ద్వారా టూరిజాన్ని చూపించేందుకు గానో గుజరాత్ ప్రభుత్వము సముద్ర గర్భంలో ఉన్నటువంటి ద్వారకా నగరాన్ని చూపించేందుకు సబ్మెరీన్స్ టూరిజాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది గుజరాత్ ప్రభుత్వం ఇంపార్టెంట్ అది కూడా సో దీనికైతే ఆన్సరు వాగిర్ ఐఎన్ఎస్ వాగిర్ నెక్స్ట్ పోషకాహార లోపము మరియు బంగారం తవ్వకం వల్ల వచ్చే ఇతర వ్యాధుల వలన ఏ దేశము వైద్య అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించినది పోషకార లోపం అండ్ బ్రంగారం తవ్వడం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధులు బ్రెజిల్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బ్రెజిల్ వార్తల్లో కనిపించిన పర్సీన్ ఏ కార్యకలానికి సంబంధించింది పర్స్ సీన్ ఇది ఫిషింగ్ ఫిషింగ్ సంబంధించింది ఫిషింగ్ 
భారతదేశం ఇటీవల ఏ దేశంతో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను వ్యూహాత్మక భాగస్వామిక పెంచుకోవాలని నిర్ణయించింది అంటే ఒక దేశంతో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు అంటే ఎప్పుడైనా ఉంటాయి అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే వ్యూహాత్మక భాగస్వామి అనగా కొన్ని ఒప్పందాలు కొన్ని ప్రాధాన్యతలతో కూడి ఉంటుంది సో ఆ రకంగా ఈజిప్ట్ ఈజిప్ట్ డ్రాకో డెమాన్స్ట్రేషన్ రాకెట్ ఫర్ ఎజైల్ సింగ్లు నార్ ఆపరేషన్స్ కార్యక్రమాన్ని ఏ దేశం ప్రకటించింది డ్రాకో సో ఆన్సర్ వచ్చేసి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యుఎస్ఏ జీ ట్వంటీకి సంబంధించి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనము నిర్వహించుకున్నటువంటి ఏ సదస్సు అయినా కావచ్చు అది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని మీద కూడా మనం ఫోకస్ చేద్దాము జీ ట్వంటీ స్టార్టప్ ట్వంటీ ఎంగేజ్మెంట్ గ్రూప్ ప్రారంభ సమావేశానికి ఆతిథ్యంగా ఉన్నటువంటి నగరం ఏమిటి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఇటీవల కనిపించిన నోబుల్స్ హెలెన్ జాతి క్రింది ఏ జీవికి సంబంధించినది నోబుల్స్ హెలెన్ బటర్ఫ్లై సీతాకోక చిలుక బటర్ఫ్లై ఇటీవల ఇప్పటి వరకు ఆరు గ్రాండ్ స్లామ్లను గెలుచుకున్న ఏకైక భారత టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి ఎవరు ఆరు గ్రాండ్ స్లామ్స్ సానియా మీర్జా సానియా మీర్జా సో ఇవి క్లాస్ టూకి సంబంధించినటువంటి టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కరెంట్ అఫేర్స్ సిరీస్ సో అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ గ్రూప్ టూ టెస్ట్ సిరీస్కి సంబంధించి రాబోయేటువంటి ఎగ్జామ్లో మీకు ఈ కింది ప్రశ్నలు కానీ కనిపిస్తే పెద్ద ప్రశ్నలు వస్తే ఎలా చేయాలి స్టేట్మెంట్ ప్రశ్నల్ని సులభంగా ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ ఎలా చేయాలి ఓన్లీ టూ ఆప్షన్స్ని కాకుండా మొత్తం ఆప్షన్స్ని ఎలిమినేట్ చేయడం ఎలా అలాగే రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగినటువంటి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ స్థాయిలో ప్రశ్నలు వస్తే ఏం చేయాలని కానీ మీకు అని అనిపిస్తుంది అని అనిపిస్తుంటే వీటన్నిటికీ సమాధానంగా నూట ఇరవై ఐదు టెస్ట్లు అనగా నూట పదిహేను చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు టెన్ గ్రాండ్ టెస్ట్లతో కూడినటువంటి అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీస్ సర్కిల్ గ్రూప్ టూ మెగా టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మీకు కావాల్సినటువంటి ప్రాక్టీస్ని అందిస్తుంది సో ఆఫర్ అనేది అందుబాటులో ఉంది ఫైవ్ నైంటీ నైన్కి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు లింక్లో ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి లింక్ ద్వారా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని అలాగే తప్పకుండా అలా వెళ్ళే ముందు మన యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వెళ్లాల్సిందిగా కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ